ইঞ্জিনের ইয়ে হচ্ছে আপনার তিনশো পঞ্চাশ देखिए যেহেতু শিপের উপরে যাব তারপরে দেখবো পরিস্থিতি কি আছে না আছে তিনশাল আস্তে আস্তে উঠি আপনারা দেখতে থাকেন তো মোটামুটি আমি আমি খলিল সিরি এই শিপের উপরে আমি চলে আসছি প্রথমে আমি ওই সাইডটাতে যাই তারপর পরে পিছন সাইডটাতে যাব তো এখান থেকে আমি আগে সামনের দিকটা দেখাই সামনের দিকটা কি অবস্থা আছে তারপর আপনাদেরকে দেখাবো পিছনে কি আছে আর শব্দের কারণে কথা হয়তো বসতে একটু অসুবিধা হইতে পারে এটা হচ্ছে জাহাজের সামনের দিক আর এই হচ্ছে নোঙ্গরের শিকলগুলো মানে একটু ময়লা বা ধুলাবালি পড়ে আছে কারণ অনেক দিন ধরে এখানে কাজ করা হচ্ছে যার জন্য এই পাশে কাজ করা ওই পাশে কাজ করা যে ধুলোগুলো এগুলো প্রায় শিকলের উপরে আর কি পড়ে আছে মানে একটু পরিষ্কার হয়ে যাবে তো যখন শিপ নামানো হবে তখন দুয়ে মুয়ে ক্লিয়ার করে দেবে আর এটা হচ্ছে হাইড্রোনিক নোঙ্গরের হাইড্রোনিক তার পিছনে আছে একটি থ্রি সিলিন্ডারের মেশিন এটা কিন্তু হ্যান্ডেল দিয়ে স্টার্ট দেওয়া হয় মানে হাত দিয়ে হ্যান্ডেল লাগিয়ে তারপর স্টার্ট দিতে হয় এটা এটার মধ্যে কোনো মোটর নাই যেটা আর কি সেলফের মাধ্যমে স্টার্ট করা এটা সিস্টেম নেই এটা অ্যানালগ মেশিন তারপর এখানে গিয়ার আছে একটা আর সামনে হচ্ছে সার্চ লাইট বড় একটি সার্চ লাইট আর এদিকে আইন বাতি সিগন্যাল বাতি সবই আছে আর এটা হচ্ছে দুই বগির একটি বড় শিপ মানে দেখতে দেখা যায় ছোট কিন্তু শিপটা অনেক বড় দুইটা বগি অনেক বড় তো আমি এ পাশ থেকে ওই পাশে যাই যদি ইঞ্জিন রুম দেখাতে পারি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আমি ইঞ্জিন রুম দেখানোর চেষ্টা করব যদি পারি তারপর মাস্টার রুম আছে সবই আস্তে আস্তে আজকে দেখানোর চেষ্টা করব আর পিছনে আরও অনেক শিপ আছে দেখতে পারতেছে না আরও অনেক শিপ আছে তো এইগুলো আস্তে আস্তে ভিডিও করব একদিন না আরও সময় লাগবে তো যাই হোক আমি এখান থেকে নিচে যাই তারপর দেখাই কি পরিস্থিতি আছে নিচে যাই তারপর দেখাই কি অবস্থা আছে আর এগুলো হচ্ছে বগি বলা যায় আর দুই ইউনিটের শিপ বলা যায় আমি সামনে যাই তারপর সামনে পরিস্থিতি কি আছে দেখেন মানে পিছন সাইডটাতে যায় এখন তো এখান থেকে আমি ভিতরে যাব এখন যদি যেতে পারি আপনাদের ইঞ্জিন রুমটা দেখানোর চেষ্টা করুন ইনশাল্লাহ এই হচ্ছে ইঞ্জিন রুম ভিতরে কাজ করানো হইতেছে আমি এখন আসছি পিছনে আর এগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক মেশিন মোটর যেটা দিয়ে ব্যালেন্স কন্ট্রোল করা হয় আর এটা হচ্ছে জেনারেটারের মেশিন এটা হচ্ছে জেনারেটার এটা হচ্ছে মেশিন আর এই পাশে দুইটা হাইড্রোলিক আছে এই পাশে একটা আর এই পাশে একটা দুইটা পাখার জন্য দুইটা হাইড্রোলিক তো ইনশাল্লাহ আমি এখান থেকে উপরে যাব তারপর আপনাদেরকে উপরে কি অবস্থা আছে দেখাবো আর মোটামুটি জাহাজের ইঞ্জিন রুম দেখেছে আপনাদের অনেক আর এখানে হচ্ছে ইঞ্জিন রুম এখন 
আমি যাচ্ছি ইঞ্জিন রুমে আর আমার সাথে আমার ভাই আছে এক হেল্প করবে খলিল ছিল ইঞ্জিন রুম হচ্ছে এটা আর সামনে দুটো আছে এয়ার সিলিন্ডার এর গিয়ে আপনি बड़ो मेन गियरबक्स আর মিটার আছে মিটারটা ভাই কিসের এটা এটা হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার মিটার এই গিয়ার টেম্পারেচার হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা হচ্ছে চার্জার এটা চার্জার ওই ব্যাটারি চার্জ করে গেল তো এখানে ব্যাটারি চার্জার আছে এই যে এই শিফটার মধ্যে আমি একটু আপডেট জিনিস দেখতে পারতাছি মানে আগে দেখি নাই মানে যে কোটা শিফট ভিডিও করেছিলাম চার্জার দেখি নাই আর তুই মেশিনটা একটু ভালো করে দেখাই এটা কি ভাই ওই চেনের মেশিন এটা बैटर जेनेटर बड़ो मेन देखते छिस्टन से तीनश हम्म नियंत्रण चले 
ঠান্ডা <laughs> আচ্ছা তো আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ আমি দেখাইলাম ইঞ্জিন রুমের কি আছে না আর আজকে অনেক কিছু জানতে পারলাম এটা কি ফুয়েল পাম্প এটা ফুয়েল পাম্প এখান থেকে তেল আর কি পাস হয় পাস ই করে এই এটা কি এটা কি চাবিটা বাড়ানি কমানি মানে উপর থেকে সিগন্যাল দিলে আপনার এখান থেকে বাড়ানো কমানি হ্যাঁ এই যে আমরা এটা থেকে ফলো করি নিজের বেসিক নলেজ থেকে যাই পারছি করছি তো ধন্যবাদ হোসেন ভাই এখন উপরে চলে যাব ইনশাল্লাহ ভাই আপনার সাথে যদি আল্লাহ বাসায় কখন আবার দেখা যাবে তো উপরে যাই উপরে কাজটা শেষ করি তো আমি এখন ইঞ্জিন রুমটা আপনাদেরকে আজকে ভালো করে ডিটেলস বুঝাই দিলাম আর এখানে রং করা হইতেছে শিপের আর অনেক কাজ টাজ বাকি আছে ইনশাল্লাহ পিছনে আরও শিপ দেখতেছেন এগুলো কাজ করানো হইতেছে এখান থেকে আমি উপরে যাই এগুলো হচ্ছে সুকানি রুম ড্রাইভার রুম আরও অনেকজনের রুম টুম আছে এখানে আর এই শিপের মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে আপডেট সব শিপে থাকে না পানি লেভেল কত হয়ে আছে পানির নিচে এটা সব এই শিপের দেখা যায় একটি মিটার আছে তো যাই হোক আমি আপনাদেরকে এই দুই বগি জাহাজটা দেখাই এটা হচ্ছে পনেরোশো টনের একটি শিপ একটি বিশাল বড় পনেরোশো টন এখানে পনেরোশো টন মাল লোড নিতে পারে এই শিপটার মধ্যে আর এই হচ্ছে মাস্টার রুম এটা আলগা সিঙে জানি এখান থেকে আমি উপরে যাব তারপর উপরে যে দেখাবো কি অবস্থায় আছে আর অনেক ধুলা পড়ে আছে যেহেতু যার জন্য যেখানেই বা হাত দিয়ে সেখানেই ধুলা পনেরোশো টনের একটি শিপের ভিডিও করছি আজকে ইনশাল্লাহ তো উপরে যাই তারপর আপনাদের দেখায় কি অবস্থা আছে আর পিছন দিকটাতে একটু বাগান করা আছে মানে দেখতে নিজের কাছে একটু অন্যরকম লাগে আর শিপটার নাম চেঞ্জ করা হবে সাফাতুল এম বি সাফাতুল তো ইনশাল্লাহ এখান থেকে উপরে যাই তারপর আপনাদের উপরে যেয়ে দেখে কি অবস্থা আছে আর এইগুলো হচ্ছে কুলার মানে এখান থেকে ঠান্ডা বাতাস ইঞ্জিনে উপরে দেওয়া হয় আমি এখন শিপের একেবারে উপরে আছি আর দেখতেই পাচ্ছেন বিশাল বড় একটি ডগ এয়ার্ড আছে আমি এটা এখানে অনেক শিপের কাজ করানো হয় মূলত কিছুদিন পর পরে আমার হয় আর নিচেও অনেক কাজ করানো হইতেছে আর পনেরোশো দশ টনের একটি শিপ মানে লোড কতটা ধারণ ক্ষমতা চিন্তা করছেন এর থেকে বড় বড় আছে আর ওটা হচ্ছে তিন বগির শিপ তার পাশে আর এখানে আইন পাকটি সিগন্যাল বাতি সবই আছে হাইড্রোনিক হরেন নর্মাল হরেন তো মোটামুটি ইনশাল্লাহ আমি যতটা পারলাম ঘুরে ফিরে দেখালাম আর এই শিপের ইঞ্জিনিয়ার আজকে অনেক কিছু জানতে পারলাম আর আপনারা দেখলে আপনারা ইনশাল্লাহ জানতে পারবেন তো যাই হোক আমি চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে পুরো শিপটা ঘুরে ফিরে দেখানোর জন্য জানি না কতটা ভালো করতে পারছি কতটা খারাপ করতে পারছি তো আমারও আজকে অনেক কিছু জানা হয়েছে এই শিপটা থেকে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে পুরো জাহাজটা দেখানোর জন্য সবচেয়ে যেটা ভালো লাগছে আজকে আজকে আমি আপনাদেরকে ইঞ্জিনের খুঁটি নাটি অনেক কিছু বিষয়ে জানাতে পেরেছি আমি নিজেও জানতে পারছি দেন একটি ইঞ্জিনের মধ্যে কি কি থাকে না থাকে কতটুকু ধারণ ক্ষমতা বা কুলার অয়েল কুলার এয়ার কুলার বা কি অনেক কিছু জানতে পেরেছি তো যতটা পারলাম আপনাদেরকে আমি ঘুরে ফিরে দেখানোর চেষ্টা করলাম একটি ইঞ্জিন রুমে কী আছে না আছে আর সবচেয়ে ভালো লাগছে আমরা মূলত সবসময় একটা জাহাজে ওঠার সময় একটু পারমিশন নিয়ে নিই 
তো তারা পারমিশন দিছে প্লাস আমাকে অনেক হেল্প করছে সাপোর্ট দিছে হোসেন ভাই তো হোসেন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ যিনি আর কি ইঞ্জিন সম্বন্ধে আমাকে অনেক কিছু বুঝাইছে আপনারা দেখলে আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ আমি আজকের মতো এই শিপ থেকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে যে কোনো পরবর্তী শিপে বা পরবর্তী নতুন কোনো লঞ্চ বা জাহাজ যেটাই বলি সেটার মধ্যে তো সকালে ইনশাল্লাহ পাঁচ তো নামাজ পড়বেন যারা অসুস্থ আছেন বা অসুস্থতার জন্য দোয়া করবো আল্লাহ তাল্লাহ জন্য সুস্থ দান করে আর সকলকে ব্যবসা করেন যে আয় বরকত তারা তফিক দিক তো আজকের মতো এই চাষ থেকে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর একটি কথা যে হোসেন ভাইয়ের একটি ছোট্ট একটি কাহিনী বলি তার একটি টিকটক চ্যানেল ছিল প্রায় ওয়ান মিলিয়ন ভিউর একটা টিকটক চ্যানেল ছিল বা ওয়ান মিলিয়ন না এক লক্ষ ভিউর বা এর বেশি তো ওই চ্যানেলটা আর কি হ্যাক হয়ে গেছে তো আর ছয় মাস আগে একটি ঘটনা বললো সে খুবই পরিশ্রম করছে ক্যামেরা ট্যামেরা সবই কিনছিল তো যার কারণে তার একটি মনটা দেখলাম আপসেট আমাকে দেখে আর কি তার একটি কথা মনে হইলো তো হোসেন ভাই আমাকে অনেকটাই হেল্প করছে ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো আমি বিদায় নিচ্ছি আবার বলি সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে যে কোনো পরবর্তী নতুন ভিডিও ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ